नमस्कार आदाब सत्या काल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर पोर्टल सोर्सेज दिस इज ट्वेंटी एट्थ ऑफ मई ट्वेंटी ट्वेंटी ओके ट्वेंटी एट्थ ऑफ मई ट्वेंटी ट्वेंटी में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं रोज सुबह साढ़े सात बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूं डेली करंट अफेयर्स की क्लास और आठ बज के दस मिनट पर रहती है एमसी की क्लास जो कि अन अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे होती है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके okay, बस इसी तरह से डेली फॉलो करते रहेगा डेफिनेटली हम 90 परसेंट तक स्कोर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में कंटेंट आपको बहुत ही शानदार यहां पर मिल रहा है ओके okay, और इस पर्टिकुलर क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल में जिसका लिंक आपके सामने है दैट इज ए टी डॉट एम ई स्लैश के काटपाल टेलीग्राम पे जाके आप के काटपाल सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा चैनल जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल के नाम से एंड या फिर अन अकेडमी का भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके तो चलिए सेशन की शुरुआत कर देते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन जीनी टेन कोड यूज कर सकते हैं आपको टेन परसेंट डिस्काउंट किसी भी कैटेगरी का किसी भी टीचर के बैच को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ये कोड आपके लिए अप्लीकेबल रहेगा ओके पहली न्यूज आपके सामने आई है एंड दैट इज रिलेटेड टू दी जेके रोलिंग ओके जेके रोलिंग ने अनाउंस किया है अपनी नई बुक उसके पहले दो चैप्टर द इका बुक ओके सो यहां पर जेके रोलिंग नाम तो सुना होगा आपने इनका हैरी पोटर के नाम से इन्होंने पूरी की पूरी सीरीज जो आपके रिलीज की थी और ये लास्ट जो इन्होंने आपकी बुक लिखी थी दैट वॉज दी हैरी पोटर एंड दी डेथली हेलोज 2007 में ओके okay, उसके बाद ये इनकी पहली चिल्ड्रन बुक है इसके बाद इन्होंने कोई भी ऐसा बुक नहीं लिखी सो ये उनके बाद उनकी पहली चिल्ड्रन बुक है जिसको अब अनाउंस किया गया है एंड जिसको अभी फिलहाल आपके लिए अवेलेबल है फॉर फ्री बिफोर इट्स ऑफिशियल पब्लिकेशन जो कि नवंबर 2020 में होगा सो जेके रोलिंग ब्रिटिश ऑथर फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर स्क्रीन राइटर फिलंथ्रोपिस जिनको हैरी पोटर की सीरीज के नाम से आपका जाना जाता है उसको इन्होंने बहुत लिखा था और बहुत ही फेमस ही आपकी सीरीज रही थी उम्मीद करता हूं आप में से भी बहुत सारे लोग हैरी पोटर के फैन होंगे जस्ट लाइक मी ओके सो हॉगवर्ड्स डम्बल डॉर कौन सा फेमस करेक्टर है आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा कमेंट सेक्शन में बताओ चंबा टनल इनग्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओके सो यहां पर यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड एमएसएमई नितिन गडकरी जी ने आपका इनग्रेट किया है इवेंट ऑफ चंबा टनल अंडर चार धाम परियोजना चार धाम परियोजना आखिरकार क्या है चार धाम परियोजना जिसकी नींव आपकी रखी गई थी दिसंबर 2016 में इसके तहत आपका जो चार धाम है उनको आपका कनेक्ट करना हाईवे के थ्रू रोड्स के थ्रू ये आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करना दैट इज अ चार धाम हाईवे डेवलपमेंट यो प्रोजेक्ट दैट इज द चार धाम परियोजना ये आपका रूट कौन सा आता है ये रूट है आपका ऋषिकेश से स्टार्ट होगा एंड देन चार धाम हाईवे नेटवर्क फिल है फोर रूट कनेक्टिंग दी फोर होली प्लेसेज उत्तराखंड दो बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री एंड यमुनोत्री इन चारों जगहों को ये आपका जोड़ेगा इसमें आपके दो टनल शामिल रहेंगे 116 फ्लाईओवर्स एंड बहुत सारी रोड्स एंड ऑल यहां पर शामिल की जाएंगी इसमें जो दो टनल्स हैं उसमें से एक टनल जो कि है चंबा टनल चंबा टनल टनल आपका पहाड़ को काट के बीच में से रास्ता जो बनाया जाता है ओके सो दैट इज द टनल सो यहां पर यह टनल चंबा टनल इसको इनग्रेट किया गया है एंड इसको जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑन द नेशनल हाईवे 90 फोर में एग्जैक्ट जो जगह है वो है चंबा टाउन हिल स्टेशन इन तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जहां पर ये बनाया गया है चंबा टनल चंबा जो शहर है उससे जस्ट पहले ओके सो वहां पर ये इनग्रेट किया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका सबसे पहले जो चार धाम परियोजना है इसमें कौन कौन से धाम कौन कौन सी जगह को आपका कनेक्ट करने की बात की जा रही है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री एंड यमुनोत्री इन चारों को कनेक्ट की जा रही है ये बात ओके सो दिस वन ऑफ दी टनल एंड दिस इज दी नोन एज दी चंबा टनल एंड इसमें आपका जो प्रोजेक्ट है 
कितना कॉस्ट आएगी 12000 करोड़ कॉस्ट आएगी कब इनग्रेट किया गया 2016 में इसकी आपकी नींव रखी गई थी चार धाम परियोजना की चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हिंदी में भी अवेलेबल है आपको पीडीएफ में हिंदी में मिल जाता है आप बाद में रिवीजन जिनको हिंदी में पढ़ना पसंद है तो बाद में रिवीजन आप हिंदी में आराम से कर सकते हैं अभी हम हिंदी में ही करते हैं वैसे नॉर्मली सामने इंग्लिश लिखी हुई है नेक्स्ट है एल ने लॉन्च किया है मॉडिफाइड प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदना योजना पेंशन स्कीम सो यहां पर एल ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ द प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना एक मॉडिफाई मीन्स कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है फॉर दो ओवर एंड अब सिक्सटी ईयर सो यहां पर व्यय वंदना योजना आपका बेसिकली है एक प्रकार की पेंशन स्कीम जो कि आपकी केवल और केवल एल ही उसके लिए ऑथोराइज है इस स्कीम को ऑपरेट करने के लिए एंड ये पेंशन स्कीम अब 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है इस स्कीम को आप इसमें एनरोल कर सकते हैं ये स्कीम आपकी द प्लस पॉलिसी हैज अ टेन ईयर टेन ईयर एंड फॉर पॉलिसी सोल्ड इन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि पहले फाइनेंशियल ईयर यानी कि इस बार मार्च 2021 तक अगर कोई पॉलिसी सेल की जाएगी तो उसको 7.40 परसेंट पर एन का एश्योर्ड रेट मिलेगा आपका एंड बट विल बी पेड मंथली फॉर द एंटायर टेन ईयर पीरियड ओके सो ये भी आपको साथ साथ उसका रेट रेट इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा और उसके बाद जो पॉलिसी सेल की जाएगी उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेटर ऑन आपके डिसाइड किए जाएंगे यहां पर प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदना योजना इस पर्टिकुलर स्लाइड में इसका डिटेल और भी है सामने करते हैं उसको इस पर्टिकुलर स्टाइल में से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे कि कब तक इसको एक्सटेंड किया गया 31 मार्च 2023 तक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए ऑथराइज्ड है इस स्कीम को ऑपरेट करने के लिए दैट इज द इकलौती एल ही ऑथराइज्ड है ओके okay, कितने साल 10 साल का टेन एंड कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपका पहले फाइनेंशियल में सेवन पर एन रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट मिलेगा इसका एंड ये आपका पहले फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो पीरियड होता है इसको हम फाइनेंशियल ईयर में काउंट करते हैं राइट नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसी में कंटिन्यू करेंगे सीनियर सिटीजन कैन ड्रो अ मिनिमम पेंशन ऑफ थाउजेंड रुपीज पर एन से लेकर आपकी दस हजार रुपए पर मंथ ओके सॉरी पर मंथ आपको पेंशन मिल सकती है एक हजार रुपए पर महीने से लेकर दस हजार रुपए पर मंथ तक आपको मिनिमम मैक्सिमम पेंशन इसमें मिल सकती है बट ये डिपेंड करेगा आप कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ओके सो ये आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है अगर मैं बात करूं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं एक रुपए की तब जाके आपको बारह हजार रुपए पर एन की आपको पेंशन मिलेगी साठ साल के बाद ओके सो ये आपकी पेंशन योजना है इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में से एक हजार और ये दस हजार पर एन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कितनी मिनिमम कितनी मैक्सिमम ओके सो ये ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया हुआ है जस्ट यूनिट रिमेंबर दस वन थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड पर मंथ सॉरी नेक्स्ट आपका बेनिफिट क्या है ये कुछ बेनिफिट लिखे हैं आपको पेंशन पेमेंट कैसे मिलेगी डेथ बेनिफिट क्या है मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है लोन का बेनिफिट है अगर तीन साल हो जाते हैं इस पॉलिसी को उसके अलावा जितनी भी आपके पास अमाउंट उसमें इन्वेस्ट की है तो उसका पिछहत्तर परसेंट आपको लोन मिल सकता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकता है कितने परसेंट लोन मिलेगा पिछहत्तर परसेंट कितने साल बाद मिलेगा तीन साल बाद आपको मिल सकता है ओके चल नेक्स्ट पे चलते हैं आरईसी लिमिटेड ने टाइप किया है विद दी ताज सेट्स टू प्रोवाइड दी न्यूट्रिशियस मील सो यहां पर आरईसी फाउंडेशन जो कि सीएसआर एक उसकी सीएसआर डिपार्टमेंट है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बेसिकली क्या होता है सीएसआर सीएसआर एक आपका कंपनीज लो के तहत कंपनीज एक्ट के तहत आपका ये एक मैंडेटरी चीज है जो कि आपके सभी के सभी कंपनीज को आपका करना होता है बेसिकली सभी के सभी कंपनीज को अपना टू परसेंट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट आपका देना होता है इन सम सोशल सर्विसेज और उसी को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं ये होता है दो एज पर कंपनीज एक्ट के तहत और यहां पर आरईसी जिसको हम पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के नाम से जानते थे उसी का एक डिपार्टमेंट आरईसी फाउंडेशन जो कि बेसिकली इसी से जुड़ा हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है इन्होंने पार्टनरशिप किया है ताज सेट्स के साथ दैट इज दी जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है इंडियन होटल कंपनी इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड का एज वेल एज सेट्स लिमिटेड का और ये मिलकर ये आपके सभी मिलकर आपका कुछ मील 
पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर द मेडिकल स्टाफ इन दी सफदर जंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में ओके सो मेडिकल स्टाफ के लिए इन्होंने खाने की सुविधा न्यूट्रिशन मील पैकेट की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात की है आरईसी फाउंडेशन टाइप किया है ताज सेट्स के साथ सो so, यहां पर ये यह प्रोवाइड कराएंगे एंड इसके अलावा ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द कुक्ड मील्स एंड द राशन टू द नीडी अक्रॉस द नेशन इन्होंने पहले कोलैबोरेट किया हुआ बहुत सारी एनजीओस एज वेल एज द डिस्कॉम्स के साथ और अब ये आपका मेडिकल स्टाफ के लिए भी करेंगे काम अगली खबर है हमारी आरईसी आरईसी आखिरकार क्या है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जीत कुमार अग्रवाल सीएमडी है ताज सेट्स की बात करें मुंबई हेडक्वार्टर एंड पुनीत छतवाल इसके चेयर पर्सन है अगली खबर एक अवार्ड से आई है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 सो so, यहां पर आपका ये अवार्ड दिया गया इंडियन आर्मी ऑफिसर पहली बार किसी इंडियन को ये अवार्ड दिया गया है इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड वीमेन पीस कीपर सुमन घवानी सुमन घवानी जिन्होंने आर्मी को 2011 में ज्वाइन किया था और शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया और ये बिलोंग करती है आपकी पुखार विलेज से पुखार विलेज से बिलोंग करती हैं इन्होंने आपका यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान वहां पर सर्व किया था ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं है। देखिए यूनाइटेड नेशन आपका बहुत सारी कंट्री से वहां के आर्मी ऑफिशियल्स को आपका हायर करता है और इनको डिप्लॉय करता है आपका अलग अलग जगह पे जहां पर किसी भी तरह की ऐसी अनरेस्ट सिचुएशन है किसी विदेश में अनरेस्ट सिचुएशन है वहां की लोकल गवर्नमेंट वहां उसको हैंडल नहीं कर पा रही तो यूनाइटेड नेशन अपनी तरफ से वहां पर बहुत सारे देशों से आर्मी ऑफिशियल्स को इकट्ठा करके एक पीस कीपिंग ऑपरेशन पीस कीपिंग आर्मी के नाम से पीस कीपिंग आपके आ, मिलिट्री के नाम से एक ऑपरेशन चलाती है या फिर कह सकते हैं उनको डिप्लॉय करती है ऐसे ऑफिशियल्स को जो कि वहां पर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनकी रिस्पांसिबिलिटी रहती है ये किसी भी स्टेट में आपका कंट्री में हो सकता है जहां पर जरूरत है तो यहां पर यूनाइटेड नेशन का मिशन जो कि साउथ सुडान में किया गया था उसमें इन्होंने सर्व किया था सुमन घवानी ने और साथ ही साथ ये इनके साथ ब्राजीलियन नेवल ऑफिसर कमांडर कार्ला मोन्टेरियो डी कैस्ट अरोजो इन दोनों को इसके लिए चुना गया है फॉर द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए और इसी के साथ ये बनी है पहली इंडियन पीस कीपर जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक ऑनलाइन सेरेमनी होगी उनतीस मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो ऑब्जर्व किया जाता है उस दिन और इसी मौके पर आपका इनको नवाजा जाएगा और कार्ला मोन्टेरियो आपकी सेकेंड ब्राजीलियन बनी है पहली ब्राजीलियन कौन थी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दिस इज दर्स्ट टाइम टू डिफरेंट पीस कीपर्स विल रिसीव दी अवार्ड ये भी एक खास बात हुई है तो यहां पर सुमन घवानी का नाम याद रख लेगा नेक्स्ट थिंग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ध्यान से सुनो पहला नाम सुमन घवानी का याद रखना है दूसरा कि कौन से मिशन पर थी साउथ सुडान के मिशन पर थी यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान एंड नेक्स्ट थिंग किसको दिया गया इनके साथ ब्राजील से बिलोंग करते हैं आपके नेवल ऑफिसर कमांडर कार्ला मोन्टेरियो डी कैस्ट्रो अराजो इनको दिया गया है ये अवार्ड और सुमन घवानी पहली इंडियन मनी है कौन से इंडियन मनी है पहली इंडियन मनी है एंड ये सेकंड ब्राजीलियन है और ये पहली बार हुआ है कि दो डिफरेंट पीस कीपर्स को आपका अवार्ड दिया गया है एक साथ ओके okay, कहां से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जा सकता है कब आर्मी ज्वाइन की दो में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की है आ, ये अवार्ड के बारे में कुछ लिखा हुआ है ओके ये जस्ट सेकेंड समथिंग मधुबक् टाइप इन माय रूम ओके काटेगा तो नहीं किधर गया हाँ। क्या करें कष्ट नहीं आया पता नहीं क्या चीज है जीव सा कुछ है यार पता भी नहीं किधर गया चलो छोड़ो यार चलो आ गया पूरा काट जाएगा काट जाएगा क्या करें अबाउट दी अवार्ड सो यहाँ पर आपका दो हजार सोलह एंड दिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिसिपियंट बिगेन दो हजार पंद्रह सो दो हजार पंद्रह में सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था और दो हजार सोलह में ये पहली बार अवार्ड आपका दिया गया था सो दिस इज दवार्ड इज अंडर पिन बाय द प्रिंसिपल आउटलाइन इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके अनुसार ये रेजोल्यूशन के अनुसार ये अवार्ड आपका दिया जाता है ओके सो ये उनके पर्पज है ये किस लिए दिया जाता है इट नॉट मच इंपॉर्टेंट आपका जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ से पढ़ना चाहिए 
पहुंच सकते हैं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वैम्स सेफ गार्ड ओके सो ये है आपका वैम्स सेफ गार्ड दैट इज अजिटर ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम ग्लोबल मुंबई ओके और मुंबई बेस्ड स्टार्टअप ऑफरिंग दी Offering specialized solution for corporates and commercial building had developed the world first contactless visitor management software called the VAMS Safeguard. Okay, so यहाँ पर आपका VAMS Safeguard ये एक software इन्होंने बनाया है. Okay, so ये software आपका इन्होंने बनाया है दुनिया का पहला contactless visitor management में जो visit करते हैं किसी particular building को visit करेंगे तो उनके बारे में detail वगैरह वगैरह उनको आपका सभी के सभी उनका temperature उनको scan किया जाएगा सभी के सभी चीजों के लिए जो भी जरूरी है मींस उन्होंने मास्क पहना है नहीं पहना इस तरह का एक सॉफ्टवेयर पहली बार बनाया गया है पूरी दुनिया में एंड इट हैज बीन डेवलप बाय द वैम्स दैट इज विजिटर ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम ग्लोबल के द्वारा ये एक आपका सिस्टम बनाया गया वैम सेफ गार्ड सो यहां पर एग्जाम पॉइंट इज वैम सेफ गार्ड नाम याद रख लेगा पूरा नाम याद रख लेगा विजिटर ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम नाम याद रख लेगा ओके द सॉफ्टवेयर कैन बी डिप्लॉयड इन फार्मास्यूटिकल हॉस्पिटैलिटी मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा ये कहीं भी आपका लगाया जा सकता है विजिटर्स के बारे में राइट वैम्स ग्लोबल की बात करें हेडक्वार्टर मुंबई में है निखिल कोठारी इसके सीईओ है अगली खबर पे चलते हैं एस के आई एम एस इन श्रीनगर गेट इट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर बशीर अहमद खान हाल ही में अपॉइंट किया गया था मार्च महीने में इनग्रेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी एट दी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो ये है आपका फुल नेम इसका स्कीम्स का जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है सो यहाँ पर क्या किया गया यहाँ पर जम्मू कश्मीर का पहली तरह का अपने आप में डिजीजेज ब्लॉक इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी बेसिकली एक अलग से वार्ड बनाने की बात कर रहे हैं एक सेपरेट वार्ड बनाया जा रहा है आपका सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जो कि आपका इंफेक्शियस डिजीज किसी तरह के इंफेक्शियस डिजीज से आपका इक्विप उससे लड़ने के लिए इक्विप किया जा रहा है और ये कहां पर किया गया है आपका शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपका किया गया इट वॉज इनिशिएटिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड नाइन्टीन एंड अदर पैथोलॉजिकली इन्फेक्टेड पेशेंट उनके लिए किया गया है इसको हेड करेंगे डॉक्टर अजाज बी कोल ओके जो कि आपके इंचार्ज है वहां पर कोविड 19 स्कीम्स के राइट सो दिस इज दी स्कीम्स एग्जाम पॉइंट से पूछेंगे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहां किया गया स्कीम्स में किया गया जम्मू कश्मीर का पहला अपने आप में पहला इंफेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी को अगली खबर चलते हैं और जो आई है हुनर हार्ट से रिलेटेड हुनर हार्ट आपने नाम सुना होगा पहले भी बहुत सारी जगह पर ये आपकी कंटिन्यू में ये एक फेयर टाइप आपके लगाए जा रहे थे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था अलग अलग जगहों पे होता था ये एवरी मंथ जिसमें आपके बहुत सारे आर्टिजन क्राफ्टमैन उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को आपका शो किया जाता था उनको सेल किया जाता था और यहाँ पर यह हुनर हार्ट को दोबारा से एक बार स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम दिस सेप्टेम्बर ट्वेंटी और इस बार इसकी जो थीम रहेगी वो रहेगी लोकल टू ग्लोबल ओके लोकल टू ग्लोबल आपकी इसकी थीम रहेगी और ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इस इनिशिएटिव को चलाया जा रहा है हुनर हार्ट बाय द माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर पूछा जा सकता है थीम इस बार क्या रहेगी लोकल टू ग्लोबल और कब से इनिशिएट हो रहा है ये सितंबर 2020 से इनिशिएट हो रहा है अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि यही है वॉइस बोर्ड टी आई ए ऑन दी व्हाट्सएप हैज बी लॉन्च दैट इज टाटा कैपिटल टाटा कैपिटल ने एक व्हाट्सएप वॉइस बोर्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है टी आई ए सो यहाँ पर टी आई को लॉन्च किया गया है टाटा कैपिटल ने एंड ये आपको व्हाट्सएप पे कस्टमर सर्विस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी करनी है तो यहां पर आपको वॉइस के थ्रू मींस आप क्वेरी पूछेंगे तो सामने से आपका वॉइस के थ्रू आपको रिप्लाई किया जाएगा दैट इज ए वॉइस बोट टी आ व्हाट्सएप पे किसने लॉन्च किया टाटा कैपिटल ने टाटा कैपिटल ने क्या नाम से वॉइस बोर्ड लॉन्च किया है टी के नाम से अगली खबर चलते हैं सॉन्ग टाइटल जी जयातु जयातु भारतम वासुदेव कुटुंबकम ये आपका रिलीज किया गया और इसको आपका सॉन्ग को लिखा है प्रसून जोशी ने आपका म्यूजिक है शंकर महादेवन कंपोज किया गया शंकर महादेवन के द्वारा एंड इसके अलावा 211 सिंगर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें लता मंगेशकर जी की आवाज भी सुनाई देने को मिलेगी आपको सो ये सॉन्ग 
नाम इसका और किसने लिखा है प्रसून जोशी ने कंपोज किया गया शंकर महादेवन जी के द्वारा एंड कितने सिंगर्स टोटल 211 सिंगर्स तो तीन क्वेश्चन आपके प्रसून जोशी शंकर महादेवन 211 सिंगर और टाइटल इस सॉन्ग का अच्छे से याद रख लीजिएगा अगली खबर चलते हैं हम फॉर्मर तमिलनाडु फुटबॉलर शैन मुगम पासिस अवे ओके सो इनका निधन हो गया आर शन शान मुगम ओके सो तमिलनाडु फुटबॉलर है एंड एज वेल एज ये बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं इंडिया की तरफ से एज वेल एज कोच भी रह चुके हैं इनका जन्म आपका बर्मा में हुआ था जिसको हम म्यांमार के नाम से जानते हैं 1943 में एज वेल एज इन्होंने डिप्लोमा के फुटबॉल कोचिंग में इस पीरियड में एंड द ब्राजीलियन फुटबॉल एकेडमी 1995 फीफा कोको कोला कोचिंग कोर्स भी अटेंड किया था ओके सो बर्मीज जूनियर एंड सीनियर नेशनल टीम में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं इन्होंने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु एंड द इंडियन रेलवे को भी आपका कोच किया है संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है ओके सो यहां पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं कि इतना ये ईयर वगैरह नहीं पूछेंगे इनके जस्ट ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है यहां पर ईयर वगैरह याद मत करने बैठना जस्ट यूनिटेड मेंबर कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं फुटबॉल फुटबॉल से बिलोंग करते हैं कौन से स्टेट से तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं कोचिंग इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को दिया ऑर्गेनाइजेशन को लाइक दी आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु की टीम को दिया इंडियन रेलवे को दी है संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं फुटबॉल से बिलोंग करती है ओके फुटबॉल से बिलोंग करती है संतोष ट्रॉफी नेक्स्ट चलते हैं होंगकोंग के किंग ऑफ गैम्बलिंग जिनका नाम है स्टैनले हो इनको किंग ऑफ गैम्बलिंग कहा जाता है इनका हाल ही में निधन हो गया स्टैनले हो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द एशिया द हेड ऑफ द सोशडीड दे जगोज दे मकाऊ होल्डिंग्स कंपनी है उनकी एंड जिसको हम इनको हम कैसिनो किंग पिन के नाम से भी जानते हैं ऑफ द गैम्बलिंग कैपिटल मकाओ मकाओ में आपके ये इनका पूरा बिजनेस कैसिनो किंग पिन कैसिनो किंग एंड इनका हाल ही में आपका निधन हो गया इनको गवर्नमेंट के द्वारा एक लाइसेंस मिला था मोनोपोली लाइसेंस मीन इकलौते यही काम कर सकते थे आपका 1961 में और इन्होंने कैसिनो बिजनेस को डोमिनेट कर लिया मकाओ में नाम है स्टैनले हो हाल ही में निधन हुआ उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा इसी तरह मेरे साथ बने रहेगा आठ बज के दस मिनट पर भी आपको आना है अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पर सभी के सभी लोग एमसीक्यूज भी जरूर अटेंड किया कि जो सबसे बेस्ट एमसीक्यूज रहते हैं ऐसे एमसीक्यूज इतने डीप में एमसीक्यूज आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे अटेंड जरूर किया कीजिए बीस पच्चीस मिनट का सेशन होता है ओके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका तो चलिए शुरुआत कर देते हैं क्विक रिविजन से ओके क्विक रिविजन करते हैं और फिर हम मिलेंगे एमसीक्यू के सेशन में चलिए जेके रोलिंग ने अनाउंस किया है इका बोग ये उनकी पहली बुक है आपकी किसके बाद हैरी पॉटर सीरीज के बाद उन्होंने 2007 के बाद ये उनकी पहली बुक है जो उन्होंने लॉन्च की है और ये है जेके रोलिंग के द्वारा लिखी हुई चंबा टनल को इनेग्रेट किया है चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत चार धाम परियोजना जो कि 2016 में जिसकी नींव रखी थी 12000 करोड़ इसकी लागत है चार धाम के तहत आपके बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री को आपका कनेक्ट करने की बात की जा रही है जिसमें दो टनल शामिल है जिसमें एक टनल आपका चंबा टनल है जिसको बी के द्वारा हाईवे नंबर नाइनटी पर बनाया गया है एल ने लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर व्यय वंदना योजना जो कि अभी इकतीस मार्च दो तक एक्सटेंड कर दी गई है एल इसका सोलरली ऑथोराइज है को ऑपरेट करने के लिए एंड यहां पर ये पेंशन मिलती है और अगर आप इस बार पहले फाइनेंशियल ईयर में ही इस पॉलिसी को इन्वेस्ट करते हैं तो 7.40 परसेंट पर एन आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा इसके अलावा मिनिमम इसमें आपको 1000 मैक्सिमम आपको दस हजार पे पर मंथ पेंशन मिल सकती है एज वेल एज अगर आपको लोन की सुविधा चाहिए तो तीन साल अगर हो जाते हैं तो उसके बाद पिछहत्तर परसेंट आपका अमाउंट आपको लोन के फॉर्म में मिल जाएगा आरईसी फाउंडेशन जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट है आपका आरईसी का इसने पार्टनरशिप किया है ताज सेट्स के साथ जिसके तहत वो आपका एक न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड कराएंगे आपके मेडिकल स्टाफ को सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एज वेल एज अदर स्टाफ ऑफ दी न्यू दिल्ली हॉस्पिटल नेक्स्ट न्यूज है आपकी पहले इंडियन पीस कीपर बने हैं कौन बने हैं सुमन घवानी जिन्होंने आर्मी को 2011 में ज्वाइन किया था और इन्होंने सर्व किया था यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान को इसी के लिए उनको आपका चुना गया है फॉर द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट डू अवार्ड 2019 के लिए इसके साथ साथ इन ब्राजील की कैरला मोन्टेरियो डी कैस्ट्रो अरूजो को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पहली इंडियन पीस कीपर बनी है जिनको ये अवार्ड आपका मिला है अगली खबर है हमारी 
वर्ल्ड का पहला कॉन्टेक्ट प्लस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसका नाम वैम्स सेफ रखा गया है वैम्स यहां पर है विजिटर ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम वैम्स सेफ दुनिया का पहला कॉन्टेक्ट प्लस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये आपका सॉफ्टवेयर आपका एग्जामिन करेगा जो भी लोग आपका किसी भी बिल्डिंग में किसी भी डिपार्टमेंट uh, जब एंटर करते हैं तो उनको पूरा एग्जामिन किया जा सकता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगली खबर है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपका एक सुविधा प्रोवाइड कराई गई है दैट इज द इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी और पहली बार कश्मीर में इस तरह का कुछ इनिशिएटिव लिया गया है दैट इज इन श्रीनगर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंफेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी इसको हेड करेंगे आपका डॉक्टर अजाज नाबी कोल अगली खबर है हमारी हुनर हार्ट का नई थीम जो कि रहेगी जो कि सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है इसकी थीम रहेगी लोकल टू ग्लोबल लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम रहेगी अगली खबर है वॉइस बोट टिया किसने लॉन्च किया है आपका ये लॉन्च किया है टाटा कैपिटल ने वॉइस बोट है टिया किस पर लॉन्च किया गया है सोन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप पे लॉन्च किया गया है अगली खबर एक सॉन्ग जिसका नाम है टाइटल है जयातु जयातु भारतम वासुदेव कुटुम्बकम लिखा है प्रसून जोशी कंपोज किया है शंकर महादेवन जी के द्वारा इसके अलावा 211 सिंगर और इसमें इन्वॉल्व है रिलीज किया गया है अगली खबर फॉर्मल तमिलनाडु फुटबॉलर शान मुगम इनका हाल ही में निधन हो गया कोच भी रह चुके हैं प्लेयर भी रह चुके हैं बहुत ही फेमस इनका हाल ही में निधन हो गया एंड फुटबॉलर नेक्स्ट होंगकोंग के किंग ऑफ गैम्बलिंग जिनका नाम है स्टैनले हो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन द एशिया इनका हाल ही में निधन हो गया मकाऊ से बिलोंग करते थे मकाऊ सिटी और ये गैम्बलिंग के शहंशाह माने जाते थे टेक केयर बबाई सी यू इंडियन अकेडमी स्पेशल क्लास आठ बज के दस मिनट पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाएगा क्लिक कीजिएगा और बीस पच्चीस मिनट की क्लास होती है जरूर अटेंड कीजिएगा इससे शानदार एमसीक्यूज आपको कहीं नहीं मिलेंगे टेक केयर बबाई सी यू देयर